বেসিক ফিজিক্সের নতুন ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ডেল্টা ওয়াই ট্রান্সফর্ম অর্থাৎ ডেল্টা কোনো ইলেকট্রিক সার্কিট দেওয়া থাকলে সেটাকে ওয়াই কীভাবে রূপান্তর করব এবং ওয়াই দেওয়া থাকলে ডেল্টাতে কীভাবে করব সেটা নিয়ে আলোচনা করব তাহলে ধরে নিচ্ছি যে এটা একটা ত্রিভুজ যার প্রত্যেকটা বাহুতে একটা বিভিন্ন মানের রেজিস্ট্যান্স আছে বা রোদ আছে তো ত্রিভুজের নামগুলো দিই এটা হচ্ছে ধরো এটা এ বিন্দু এটা হচ্ছে বি বিন্দু এটা হচ্ছে সি বিন্দু তিনটে পয়েন্ট ওকে এখন এই যে রোদটা ধরো এই রোদটার মান হচ্ছে আর ওয়ান এই রোদটার মান হচ্ছে আর টু আর এই রোদটার মান হচ্ছে আর থ্রি তিনটে আলাদা আলাদা রোদ এবং তিনটে রোদের মান হচ্ছে আলাদা এখন এই সার্কিটটাকে যখন আমরা ওয়াই সার্কিটে নিয়ে যাব অর্থাৎ ওয়াই সার্কিট বলতে কী হচ্ছে যে ওই অর্থাৎ দেখো এটা ওয়াইয়ের মতো আকৃতি নিয়ে চলে আসছে অর্থাৎ এইটা এ বিন্দু ছিল এটা বি বিন্দু ছিল এটা সি বিন্দু কিন্তু এটাকে আমরা ট্রান্সফার করে নিচ্ছি দেখো তিনটা আলাদা আলাদা ওয়াইয়ের আকৃতিতে তাহলে এই রকম আকৃতি কীভাবে করা সম্ভব এটা করা সম্ভব এই যে আর ওয়ানের উল্টো থেকে এটাকে ধরছি আর এ বিয়ের সাথে হচ্ছে আর বি আর এটা হচ্ছে আর সি তাহলে এখানে কিছু ফর্মুলা আমরা ইউজ করবো যে ফর্মুলাগুলো হচ্ছে যে আর এ ইকুয়াল টু আর এ ইকুয়াল টু সেটা হয় যে এই যে আর এ বের করতে চাইছি অর্থাৎ কি এর সাথে অর্থাৎ এর দুপাশে কি রোদ আছে সেটা দেখতে হবে তাহলে দেখো দুপাশে রোদ আছে হচ্ছে আর টু আর আর থ্রি এই রোদ দুটোর মানকে প্রথম লিখে দিতে হবে অর্থাৎ আর টু আর থ্রি বাই এই তিনটে রোদ অর্থাৎ টোটাল রোদ কত ছিল আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এই তিনটেকে যোগ করে দিতে হবে অর্থাৎ আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের রূপান্তরের পদ্ধতি একই রকমভাবে আর বি ইকুয়াল টু হচ্ছে তাহলে কি আর বি মানে হচ্ছে এই দিকটা এই সাইডটা অর্থাৎ এই দিকের রোদ কত কি আছে আর ওয়ান আর আর থ্রি অর্থাৎ আর ওয়ান আর থ্রি বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি এবার আসছি আর সি আর সি তাহলে একই রকমভাবে কী হবে বলো আর সির দু প্রান্তের রোদ কী আছে দু সাইডে প্রান্ত বলা যায় না দু সাইডে তাহলে এখানে হচ্ছে আর টু আর আর ওয়ান বাই আর ওয়ান প্লাস আর টু প্লাস আর থ্রি দেখো কত তাড়াতাড়ি মনে হয় যাবে ও তাহলে এইটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের বোঝার ফর্মুলা তাহলে কিভাবে এটা এখানে আমরা দেখলাম যে ডেল্টা থেকে ওয়াইয়ের ট্রান্সফরমেশন এবার আমাদের যদি ওয়াই দেয়া থাকে তখন আমাকে ডেল্টাতে ট্রান্সফর্ম করতে হয় তাহলে সেটা প্রসেসটাও আমরা দেখবো কিভাবে হবে ওকে তো দেখে নিই সেই প্রসেসটা এখন দেখো ধরো সাপোজ এই সার্কিটটা থেকে এবার আমরা এখানে যেতে চাইছি আবার যেতে চাইছি ব্যাক টু আগের সার্কিটে আগের সার্কিটে আবার ব্যাক করতে চাইছি তাহলে কিভাবে করবো এখান থেকেই করছি তাহলে এই দেখো আর এর উল্টো দিকের রেজিস্ট্যান্সটাকে ধরছি আর ওয়ান আর বির উল্টো দিকের রেজিস্ট্যান্সটা হচ্ছে আর টু আর আর সির উল্টো দিকের রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে আর থ্রি এই বিন্দুগুলো যত ছিল এ বি ও সি বিন্দু তাই তো যত রীতি এবার তাহলে আমাদের এখানে কী ফর্মুলা ইউজ করবো এখানে আমরা যখন করব এখানে প্রত্যেকটা রোদকে মানে দুটো যে কোনো দুটো রোদকে নেব গুণ করবো এবং তাদেরকে যোগ করবো এরকম করে দেখো তিনটে কম্বিনেশান পাচ্ছি তাহলে এরকম করে আমাদের আর ওয়ান যদি বের করতে চাই তাহলে আর ওয়ানের অপোজিটে কে ছিল আর এ অর্থাৎ আর এ দিয়ে ভাগ করে দেবো অর্থাৎ আর ওয়ান ইকুয়াল টু এক্ষেত্রে হবে কি বললাম যে দুটো করে গুণ করবো অর্থাৎ আর ওয়ান আর টু দুটো গুণ করলাম প্লাস আর টু আর থ্রি আর টু ইন্টু আর থ্রি এটাও দুটো গুণ করলাম প্লাস আর থ্রি আর ওয়ান আর থ্রি ওয়ান গুণ করলাম বাই কি আছে বাই হচ্ছে আমাদের এখানে প্রসেসটা একটু ভুল হচ্ছে এগুলো হচ্ছে এগুলো এ দেওয়া ছিল অর্থাৎ আর এ আর বি হয়ে যাচ্ছে আর এ আর বি এটা হচ্ছে আর বি আর সি এখানে হয়ে যাচ্ছে কি আর সি আর এ এটা তাহলে এখানে আর ওয়ান যেহেতু বের করছি তাহলে এটা কী হয়ে যাচ্ছে আর এ ভাগ করতে হচ্ছে আর এ দিয়ে উল্টো দিকেরটা দিয়ে একই রকমভাবে আর টু ইকুয়াল টু তাহলে কী হবে আর এ আর বি উপরে যা হবে মানগুলো বসে যাচ্ছে আর বি আর সি প্লাস আর সি আর এ বাই দেখো আর বির এই সাইডের এই সাইডের 
রেজিস্ট্যান্স কি ছিল আর বি আর টু এর আর টু এর রেজিস্ট্যান্স অথবা আর বিটা হয়ে যাচ্ছে উল্টোটা হচ্ছে উল্টোটা দেখতে হবে সবসময় রোধের উল্টো কম্বিনেশন অর্থাৎ এবার আর থ্রি যদি একই রকম ভাবে করি তাহলে কি দাঁড়াবে আর এ আর বি প্লাস আর বি আর সি প্লাস আর সি আর এ বাই তাহলে কি দাঁড়াবে এর ক্ষেত্রে আর সি তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা তাহলে এই ফর্মুলাটা আমরা জিস্ট করে কি পেলাম দেখা যাক তাহলে ওকে তাহলে আমাদের ফর্মুলার এই জিস্ট করে এইটা পেলাম এবার আসি তাহলে এর একটু অ্যাপ্লিকেশন আমরা করে দেখি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে দেখো এটা এবার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দিরের যে বিএসসি ফিজিক্সের পরীক্ষা অ্যাডমিশন টেস্ট সেই কোয়েশ্চেন পেপারে এটা দেওয়া হয়েছিল তো এই কোয়েশ্চেন পেপারে দেখো দেওয়া আছে দেখো একটা ই এবং বি এর মধ্যে তুল্য রোধ বের করতে বলেছে এখানে রোধগুলো দিয়ে দিয়েছে দেখো তিন দুই এক মাছে দুই তিন এগুলো দিয়েছে তাহলে এটাকে আমরা কি হয়েছে ডেল্টা ওয়াই ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে এটাকে বের করবো কীভাবে করি দেখি ওকে তাহলে প্রথম আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই সার্কিটটাকে যদি আঁকি দেখো হুইস্টার্ন ব্রিজের মতো আমরা আঁকতে পারি হুইস্টার্ন ব্রিজের মতো কিন্তু এখানে দেখো হুইস্টার্ন ব্রিজের যে নিষ্পন্দ বিন্দু সত্য সেটা কিন্তু মানছে না অর্থাৎ পি বাই কিউ ইকুয়াল টু আর বাই এস হচ্ছে না এখানে রোধ দেওয়া আছে কত দুই এখানে আছে তিন এটা আছে এক এখানে আছে তিন এখানে আছে দুই অর্থাৎ দেখো এখানে কিন্তু পি বাই কিউ ইকুয়াল টু এস বাই আর হচ্ছে অর্থাৎ ওই সূত্র মানছে না তাহলে আমরা নিষ্পন্দ বিন্দুর কন্ডিশন লাগাতে পারবো না তাহলে তখন আমাকে এই অংশটাকে অর্থাৎ এইটাকে দেখো ডেল্টা ফর্মে নিয়ে আসতে হবে ডেল্টা এই ডেল্টা ফর্মটাকে আমি যদি ওয়াই ট্রান্সফার করি তাহলে কিন্তু এই সার্কিটটা আমি করতে পারবো অর্থাৎ ওয়াই ট্রান্সফার কীভাবে করবো অর্থাৎ এখানে যখন ওয়াই ট্রান্সফার করব তখন এই আর টুর উল্টো দিকে একটা রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে এটা আর আর থ্রির মানে তিন নম্বরের এর উল্টো দিকে একটা রেজিস্ট্যান্স এখানে একটা পাবো এবং এর ওয়ানের অপোজিটে এইরকম একটা রেজিস্ট্রেস হবো অর্থাৎ কানেকশানটা আমার এইরকম টাইপের ওয়াই কানেকশান হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেইভাবে যদি আমরা কানেকশানটা করি তাহলে দেখো প্রত্যেকটা রেজিস্ট্রেন্সের মান আলাদা আলাদা নাম দিয়ে দিয়েছি বোঝার সুবিধার জন্য তাহলে একের অপোজিটে দিচ্ছি আর ওয়ান দুইয়ের অপোজিটে দিচ্ছি আর টু আর তিনের অপোজিটে দিচ্ছি আর থ্রি তাহলে আর ওয়ানের মান কত দাঁড়াচ্ছে আর ওয়ান ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে দেখো আর ওয়ানের দু সাইডে রেজিস্ট্যান্সগুলো কী আছে দেখো তো তিন আর দুই বাই মোট রোধ অর্থাৎ এক প্লাস দুই প্লাস তিন তাহলে কথা হচ্ছে এটা নিচেরটা হচ্ছে হরেস ছয় আর ওপরে হচ্ছে ছয় তাহলে ছয় ছয় এক হয়ে যাচ্ছে ওয়ান ওম এটা হয়ে যাচ্ছে ওয়ান ওম ওটা হচ্ছে ওয়ান ওম ওয়ান এবার দেখি আর টু একই রকমভাবে তাহলে কী দাঁড়াবে আর টু আর টু তাহলে উল্টো পাশের দুটো কোন কী কী আছে মানে রোধ কী কী আছে রোদ আছে যে একটা আছে ওয়ান থ্রি আর একটা হচ্ছে নিচে হয়ে যাচ্ছে ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি এগুলো থ্রি অর্থাৎ কী দাঁড়াচ্ছে এটা হচ্ছে দেখো হাফ আর আর থ্রি একই রকমভাবে আর থ্রির সাইডে কী রয়েছে একটা হচ্ছে এক একটা হচ্ছে দুই অর্থাৎ কী দাঁড়াচ্ছে এক প্লাস তিন প্লাস দুই অর্থাৎ ইকুয়াল টু কত দাঁড়াচ্ছে একের তিন দেখলাম তাহলে এখন দেখো এই সার্কিটটাকে যদি আরেকবার আঁকি তাহলে আঁকলে দেখো এটা দুই যা আছে তাই রয়েছে তিন যা রয়েছে তাই রয়েছে এটা এ বিন্দু আর এখানে আর টু রয়েছে আর টুর মানে আমরা কত পেলাম হাফ আর এখানে কি আছে আর থ্রি আছে আর থ্রির মানে আমরা কত পেলাম এক এক তিন আর এখানে কি রয়েছে আর ওয়ান আর ওয়ানের মান কত পেলাম ওয়ান এটা হচ্ছে বি বিন্দু এরকম সার্কিট পেলাম এখন দেখো তাহলে এই ছবি থেকে আমাদের একটা জিনিস স্পষ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে যে এই যে দুই আর হাফ এরা দুজনে থাকো পাশাপাশি কিসে রয়েছে সিরিজে রয়েছে তাহলে সিরিজে থাকলে কথা হচ্ছে টু প্লাস হাফ ইকুয়াল টু ফাইভ বাই টু অর্থাৎ এদের তুল্য রোধ হয়ে যাচ্ছে ফাইভ বাই টু আবার এখানে তিন আর একের তিন এদের তুল্য রোধ কত হয়ে যাচ্ছে তিন প্লাস একের তিন অর্থাৎ টেন বাই থ্রি এদের তাকে তুল্য রোধ হয়ে যাচ্ছে যোগ হয়ে যাচ্ছে জাস্ট এবার এরা দেখো একে অপরের সাথে কিছু রয়েছে 
समानी रही है पाँच दुई और दस तीन तेल आर इक्ट इक्ुअल टू हमें कि लिखब जो एर समान आज अर्थात पाँच दुई इंटू दस तीन बच प्लस दस तीन प्लस ये कम्बिनेशन आर देखो एक श्रेणी रही है अर्थात श्रेणी बोलते वन प्लस वन कर अर्थात देखो ये माना तेल कत दाना है मान दाना देखो ऊपर हो जाए देखो फिफ्टी बिक्स डिवाइडेड बदि के हो जाए लस कर ले सिक्स हो जाए और एदी के हो तीन पाँच पंद्रह पंद्रह कूड़ी पंद्रह प्लस कूड़ी इक्ल टू हम पैंत पैंत प्लस वन बेटे जा पंचाश ब पैंत पंचाश ब पैंत मान दस बत दस बत पाँच दिए काटाटी जा प्लस वन इक्ल टू तेल कतना सतर बत सतर बत हे रोधर मान अर्थात हमारे अपशन को अपशन ए हे रईट अन्सार तो देखो हमें डेल्टा वाई ट्रांसफार्म कर कत सहजे मान बेपी पाल तेल एक ही रकम भाव देखिए आए एक सार्किट एक ही रकम तेल की बोलते दफेक्टिव रेजिस्टेंस विटुईन पॉइंट ए एंड बी इन गिभन एडजस्टेंट सार्किट उल भी कि है ये मान बेर करते हैं ये सार्किटा को रकम ही भाव करी देखो एखे दे देखो दस एखे दे दस तो दस दस किस रही है श्रेणी समय अर्थात इन सीरीज रही है तेल इधर कि हे टेन प्लस टेन एट हो जाए टोटी आर देखो यखने दस एखे दस अर्थात इधर टोटी तेल देखो एक क्षेत्र वही जो हुईस्टन ब्रिजर फर्मुला जी नहीं आसी अर्थात एट ए दिखे आज देखो दस अर्थात ये सार्किटा तर कि टोटी जो बीएस कानेक्टेड टोटी पेल और यदि हे टी एदी के हे टन और ये मध्य जो कानेक्शन रही है से टन ये तो देखो एक क्षेत्र देखो पी बू नट इक्ुअल टू आर बस अर्थात हुईस्टन ब्रिज हमें मानचेना तेल हुईस्टन ब्रिज जी ना मैंने तेल हुईस्टन ब्रिज फर्मूल अप्लाई करते अर्थात यहाँ के जिरो करते यार कन्ट्रीब्यूशन रही है तक अब कि डेल्टा फर्म पाची देव ये डेल्टा के तेल की किस करते हैं वाई ट्रांसफार करते हैं तेल वाई जो ट्रांसफार करी तेल क्या है देखी देखी तक देखो अर्थात यहाँ हो जाए ए बी अच्छा ये मान कत आज दस एट आज कूड़ी एन देखो तेल प्रत्येक रेजिस्टेंस बार कर देखो देखो ये दस अपोजिटर जो रेजिस्टेंस है से अर्थात ये मानट कत है देखो एर साथ दिकटार साथ दोपाशे कत रोद आज एक दिखे आज कूड़ी एक हे दस तेल क्यों फर्मूला तेल हो जाए कूड़ी इंटू दस बोट कत रही है कूड़ी एक आज दस एक आ दस एक आज अर्थात कूड़ी प्लस दस प्लस दस कूड़ी प्लस दस प्लस दस इक्ल टू चल्लिस अर्थात कि देखा जाए दुशो बल्लिस इक्ुअल टू हे फाइव अर्थात ये मान रहा है फाइव बुझे गल एक ही रकम भाव जी हमें कोटार मान बेर करब ये दस दस उल्टो दिखे क्या आज है दस उल्टो दिखे मैं यक साइडे एरक साइडे ये रोदार तेल रोदार मान कि रोदे दो सैडे क्या आज एकदिगे दस एकदिगे कूड़ी आर एर क्षेत्र तेल देखो आज पाँच आर देखो एबार ये सैडटा जो देखी सैडटा अर्थात ये रोदा ये रोदा के देखी तेल रोद दो सैडे क्या आज दस दस अर्थात कि दाड़ा तेल एक क्षेत्र में दस इंटू दस बेत्र मोट रोद हम चल्लिस तीन टेट मिलिए अर्थात कि हे एक बल्लिस अर्थात टू पॉइंट फाइव तेल यहाँ हो जाए कत टू पॉइंट फाइव पे गलम टू पॉइंट फाइव अर्थात देखो प्रत्येक रोधर मान पे गलम एबार् जो इटे एक मडिफाई करी तेल क्या है देखो ये दस दस और ये दस दस और पाँच ये दोटो किस रही है श्रेणी रही है अर्थात ये इक्ुएमेंट कत हे पंद्रह अब देखो एदी के आज कूड़ी और एदी के हे टू पॉइंट फाइव अर्थात ये कत हे टोटी टू पॉइंट फाइव ठीक है एरा दो फिफ्टीन और टोटी टू पॉइंट फाइव एरा आर देखो समान रही है अर्थात एर जो आर इक्ुएमेंट है से कत है फिफ्टीन इंटू टोटी टू पॉइंट फाइव डिवाइडेड बिफ्टीन प्लस टोटी टू पॉइंट फाइव टोटी टू पॉइंट फाइव प्लस एर साथ श्रेणी रही है से पाँच अर्थात प्लस फाइव तेल ये जो कैलकुलेशन करी पाँची देखी 
তাহলে দেখো এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের যে ভ্যালুটা বেরোচ্ছে সেটা হচ্ছে ফিফটিন ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ উইচ ইজ ইকুয়াল টু থ্রি থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফিফটিন প্লাস টু টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ টু টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ ইকুয়াল টু হচ্ছে নাইন অর্থাৎ এই মানটা বেরোচ্ছে নাইন অর্থাৎ নাইন প্লাস ফাইভ উইচ ইজ ইকুয়াল টু ফর্টিন অর্থাৎ ফর্টিন অহম হচ্ছে এর অ্যান্সার অর্থাৎ আমার অপশান কোনটা হচ্ছে এখানে অপশান ডিটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার বোঝা গেল একই রকমভাবে আমরা যদি এই সার্কিটটার ক্ষেত্রে দেখি আচ্ছা দেখো এই সার্কিটের ক্ষেত্রে কি বলেছে যে আমাদের এই দুটো প্রান্তের বিভব পার্থক্য বের করতে হবে এখানে বলে দিয়েছে যে যে কারেন্টটা যাচ্ছে এটা অর্থাৎ আমি ইকুইভেলেন্ট রেজিস্ট্যান্স যদি বের করতে পারি তাকে যদি কারেন্ট দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা বিভব পার্থক্যটা পেয়ে যাবো ওকে তাহলে দেখা যাক কীভাবে করব এই সার্কিটটা আচ্ছা দেখো সার্কিটটা যদি একটু দেখি ভালো করে খেয়াল করে একটু সার্কিটটা দেখে কিছু কি মনে হচ্ছে কি বলতো যে দেখো এখানে চার আছে এখানেও চার আছে এখানেও চার আছে এখানে চার আছে এখানে চার আছে এখানে চার আছে এখানে দেখো আট রয়েছে এখানে ছয় রয়েছে এখানে দুই রয়েছে তার এটা কিছু একটু চেঞ্জ হবে আচ্ছা দেখো এই যে যদি এই দিক দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হয় অর্থাৎ কারেন্টটা দেখো এই দিক দিয়ে ফ্লো হয়ে এই দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ এই দুটো দুই আর ছয় এটা কিসে রয়েছে শ্রেণী সমবায় অর্থাৎ দুই প্লাস ছয় কত হয়ে যাচ্ছে এদের আট ইকুইভেলেন্ট রয়েছে আবার এই এইট এই এইটের সাথে দেখো সমান্তরাল সমবায় তাহলে এইট আর এইটের সমান্তরাল সমবায় করলে কত হবে এইট ইন্টু এইট বাই এইট প্লাস এইট অর্থাৎ হুইচ ইজ ইকুয়াল টু কত দাঁড়াচ্ছে ফোর অর্থাৎ দেখো এই পুরোটার ক্ষেত্রে অর্থাৎ এই পুরোটার ক্ষেত্রে আমার বেরিয়ে যাচ্ছে ফোর অর্থাৎ এখন যে সার্কিটটা হবে সে সার্কিটটা যদি আমি দেখি একটু আঁকি মডিফাই করে তাহলে এইটা দেখো মানো কিলো ওহম যা আছে তাই রয়েছে এবার এদিকে আছে ফোর আছে ফোর এদিকে আছে ফোর এই যে সুইকো ভ্যালেন্টটা বেরোলো এটা হচ্ছে ফোর হচ্ছে দেখো সার্কিটটা এরকম দাঁড়াচ্ছে প্রত্যেকটা হচ্ছে ফোর কিলো ওহম ফোর কিলো ওহম कैमन देखते ওয়ান কে যা আছে এটা তাই থাকছে ওয়ান কে এরপরে ফোর এটাও আনচেঞ্জ এটাও আনচেঞ্জ এখন এখানে চেঞ্জ এটা কী হচ্ছে তাহলে এইটা আর এখানে একটা আর এখানেও ফোর কে এটা আনচেঞ্জ এখানেও ফোর কে এটা আনচেঞ্জ এভাবে কানেক্টেড এটাও ফোর এটাও ফোর এবং তাহলে এই ভেতরের যে মানগুলো হবে এটা দেখো তিনটের ক্ষেত্রে দেখো এটাও চার দেওয়া আছে এটাও চার দেওয়া আছে এটাও চার দেওয়া আছে অর্থাৎ এদের যে কোনো একটার মান যা হবে বাকিগুলোর মান তাই হবে অর্থাৎ কী হবে চার ইন্টু চার বাই চার প্লাস চার প্লাস চার তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে ষোলো বাই বারো ইকুয়ালটা হচ্ছে চারের তিন অর্থাৎ প্রত্যেকটা রোধের মান কত বেরিয়ে গেল এই প্রত্যেকটা রোধের মান হচ্ছে চারের তিন করে চারের তিন চারের তিন আচ্ছা এবার একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এটাকে যদি আর একটু মডিফাই করি ওয়ান যা আছে তাই রয়েছে ওয়ান কিলোটা এটাকে শুধু ওয়ানে লিখছি এটা ফোর এই ফোর দেখো চারে তিনের সাথে দেখো আবার কিসে রয়েছে শ্রেণীতে অর্থাৎ ফোর প্লাস ফোর বাই থ্রি তাহলে ইকুয়াল টু কী দাঁড়াচ্ছে নিচে তিন হয়ে যাচ্ছে উপরে হচ্ছে বারো আচ্ছা তাহলে ষোলো অর্থাৎ সিক্সটিন একেবারে লিখে দিচ্ছি সিক্সটিন বাই থ্রি ঠিক আছে আবার এটা দেখো এই ফোর বাই থ্রি আর ফোর এটাও শ্রেণীতে রয়েছে অর্থাৎ সিক্সটিন বাই থ্রি আর নিচে এদিকে আছে অলরেডি ফোর এখানে একটা কানেক্টেড আছে কত চারের তিন আর এখানেও অলরেডি একটা আছে ফোর এইভাবে সার্কিটটা হয়ে গেল অর্থাৎ এই সার্কিটটাকে যখন দিয়ে আমরা করি তাহলে দেখো এটা দেখো পি বাই কিউ ইকুয়াল টু আর বাই এস কন্ডিশন মানছে 
অর্থাৎ হুইস্টন ব্রিজ যদি মানছে হুইস্টন ব্রিজ মানলে এর ভেতর এর কোনো কন্ট্রিবিউশন থাকে না অর্থাৎ মধ্যবিন্দু কোনো কন্ট্রিবিউশন থাকছে না অর্থাৎ এই দুটো এই দুটো আবার কিছু কম হয়ে যাচ্ছে এই দুটো হয়ে যাচ্ছে শ্রেণীতে অর্থাৎ সিক্সটিন বাই থ্রি প্লাস সিক্সটিন বাই থ্রি অর্থাৎ থার্টি টু বাই থ্রি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এদেরটা ইকুইভেন্ট হয়ে যাচ্ছে থার্টি টু বাই থ্রি আর এখানে ফোর প্লাস ফোর কত হয়ে যাচ্ছে এইট এইট এবার দেখো এই থার্টি টু বাই থ্রি আর এইট এর আবার কি রয়েছে প্যারালালি অর্থাৎ সমান্তরালি রয়েছে সেটা আবার ওয়ানের সাথে কি রয়েছে শ্রেণীতে রয়েছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আর ইকুইভেন্ট ইকুয়াল টু কী দাঁড়াচ্ছে আর ইকুইভেন্ট ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে থার্টি টু বাই থ্রি ইন্টু এইট বাই থার্টি টু বাই থ্রি প্লাস এইট প্লাস ওয়ান এটা আসছে বাইরে অর্থাৎ ইকুয়াল টু কী দাঁড়াচ্ছে ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে থার্টি টু ইন্টু এইট বাই থ্রি ডিভাইডেড বাই তিন আটে চব্বিশ চব্বিশ প্লাস থার্টি টু কত 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 হচ্ছে ছাপ্পান্ন বাই থ্রি তাহলে বাই থ্রি বাই থ্রি কেটে যাচ্ছে তাহলে ইকুয়াল টু হচ্ছে দেখো সাত আটে ছাপ্পান্ন হয় তাই তো সাত আটে ছাপ্পান্ন তাহলে সাত দিয়ে কেটে যাচ্ছে অর্থাৎ কি দাঁড়াচ্ছে বত্রিশ বাই সেভেন প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি থার্টি নাইন বাই সেভেন এত এটা হচ্ছে এর ইকুয়ালেন্ট এবার এইটাকে যখন আমি ওয়ান এম্পিয়ার কারেন্টটা দিয়েছিল তাহলে এর আমি পেয়ে গেলাম কত থার্টি নাইন বাই সেভেন এত ওহম এত কিলো ওহম এর রেজিস্টেন্সটা পেয়ে গেলাম তাহলে এত কিলো ওহম যদি রেজিস্টেন্সটা পেয়ে গেলাম তাহলে এর সাথে এটা কিলো ছিল তাহলে এর সাথে যদি আমি ওয়ান মিলি এম্পিয়ার যোগ করে দিই তাহলে এর বিবাহ পার্থক্য ভি ইকুয়াল টু কী বেরোচ্ছে ওয়ান মিলি মানে ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস থ্রি ইন্টু থার্টি নাইন বাই সেভেন ইন্টু কিলো আছে অর্থাৎ টেন টু দি পার প্লাস থ্রি ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে দেখো থার্টি নাইন বাই সেভেন ভোল্ট এটা হয়ে যাচ্ছে মানটা বিহ পার থেকে বুঝা গেল ওকে এবার আসি আর একটা কোয়েশ্চেন এরকম একটা একটু জটিল দেখি এরকম যখন সার্কিটে দেওয়া আছে তাহলে কিভাবে করব এক্ষেত্রে যে সার্কিটটা দেওয়া আছে এটাকেও তাহলে ডেল্টা ওয়াই ট্রান্সফর্মার মতো দুভাবে ভাগ করে নিচ্ছি তাহলে কিভাবে দেখি অর্থাৎ দুভাগে ভাগ বলতে বলতে চাইছি যে আমরা এই অংশটা আলাদা রাখতে চাইছি এই অংশটা আলাদা রাখছি আর এই অংশটাকে দেখো ডেল্টা অর্থাৎ এরকম ডেল্টা ডেল্টা ফর্ম রয়েছে এই ডেল্টা ফর্মটাকে আমি ওয়াইয়ে ট্রান্সফার করব তাহলে কি হবে দেখি অর্থাৎ এখন যে সার্কিটটা দাঁড়াবে সেটা হচ্ছে দেখো এটা ওয়ান কিলো যা আছে তাই থাকছে এদিকে টেন কিলো ওয়ান চেঞ্জ রয়েছে টেন কিলো ওয়ান চেঞ্জ রয়েছে এখানে টু কিলোটাকে ওয়ান চেঞ্জ রাখতে বললাম এদিকেও থ্রি কিলোটাকে ওয়ান চেঞ্জ রাখো এবার এইটাকে চেঞ্জ করে দাও তাহলে এটা কি হয়ে যাবে এটা দেখুন ওয়াই ফর্মে চলে আসছে এটা কানেক্টেড অর্থাৎ এই প্রত্যেকটার মান ধরে নিচ্ছি যে এটা হচ্ছে আর ওয়ান এটা হচ্ছে আর টু এটা হচ্ছে আর থ্রি তাহলে আর ওয়ান ইকুয়াল টু কীভাবে দেখি আচ্ছা আর ওয়ান মানে হচ্ছে আর ওয়ান কার অপোজিটে হয়েছে পাঁচের তাহলে আর ওয়ানটাকে যদি এই দিকে করছি অর্থাৎ এই দু সাইডে রোধ কত রয়েছে সেই দুটো দেখি অর্থাৎ ফাইভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ জাস্ট ভ্যালুটা লিখছি প্লাস টোটাল তাহলে কত আছে ডেল্টা কাটে ফাইভ প্লাস ফাইভ প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা অর্থাৎ কী দাঁড়াচ্ছে যে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই এটা হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে আর ওয়ানের মান এবার আর টুর মান যদি দেখি একই রকমভাবে আর টুর তাহলে অপোজিটে কে কে রয়েছে আর টুর অপোজিটে দেখো ফাইভ রয়েছে আর মানে পাঁচে রয়েছে ফাইভ ফাইভ অর্থাৎ আর টু হয়ে যাচ্ছে ফাইভ ইন্টু ফাইভ বাই ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ কী দাঁড়াচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ বাই ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে আর টু একই রূপভাবে আর থ্রি ইকুয়াল টু তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে আর থ্রি ইকুয়াল টু দাঁড়াচ্ছে দেখো ফাইভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ বাই ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ ইকুয়াল টু হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট ফাইভ বাই ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ এটা হয়ে যাচ্ছে আর থ্রি মানটা এবার একটা জিনিস খেয়াল করে দেখো এই যে প্রত্যেকটা মান পেয়ে গেছে এই যে আর টু আর টু আর দেখো টু দুটো দেখো এক শ্রেণীতে হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ আর টুর মান কত পেয়েছি টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ এর যে পাচ্ছি এটা পাচ্ছি দেখো টু প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ বাই ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে এইটা করলে কত দাঁড়াচ্ছে দেখো ইলেভেন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু 
ट चेस्टा कर मैसेज करते थैंक यू